。お久しぶりです。GTA のゲーム環境を再構築していたら、投稿間隔がかなり空いてしまいました。グラフィックカードの更新、CPU ファンの交換などを行ったのですが、マップのテクスチャが表示されない不具合が改善されることはなく、データ移行の手間を考えると気乗りしなかったのですが、HDD を SSD に変更しました。そしたらマップのテクスチャ表示周りが劇的に改善しましたので、久しぶりにゲーム動画が作成できたというわけです。今回の動画内容は特にやることは決まってないので、いつもやっているカジノでルーレットを回して、ボスジョブのトラベラーを遊んで、シミオンに車を届ける算数のことを行おうと思います。最後にソロモンの依頼が増えていたので最初のだけ行いました。次回はソロモンの依頼である盗品の回収を行っていこうかなと思います。現在はカジノに向かっています。どうです、奥さん、マップのテクスチャが欠けてないですよ。世界の裏側が見えてないんですよ。建物が透明になってないんですよ。いや、まあ、これが当たり前なんですけどね。こんな快適な GTA 語は半年ぶりなのでかなり嬉しかったですね。GTA 語でマップが正しく表示されなくて困っている方は、ハードディスクをより高速読み書きできるものに、変更すると改善するかもしれません。しかし、HDD から SSD にするだけでここまで変わるんですね。春月はあんまり転送速度とか気にしてなかったので。今まで作ってきたパソコンには適当な HDD を取り付けてたのですが、今度からは転送速度も吟味してハードディスクを選ぶようにします。ちょうどカジノに到着しましたね。カジノではルーレットを回してビジターボーナスを受け取ることだけしてます。カジノの景品で欲しいものがあんまりないのでスロットや競馬とかはしてません。ただ、ラッキールーレットは外れなしですし、意外と車が当たるのでログインボーナス的にできる限り毎日回すようにしてます。フォーミュラーカーとかは当たったことはないのですがデラックスとか、一シとかちょいちょい当たっているので、右下の SSRE の排出率はあると思います。お金でした。ありがたく受け取っておきましょう。ちょっと前にもツイッチ連動企画でマネーがもらえてましたね。GTA 後のミッション攻略動画を投稿していた初めの頃は、全くお金が増えなくて武器を集めるのも苦労していたのですが、最近では定期的にお金が振り込まれたり、スイッチ連動企画でお金がもらえたりと、ログインしているだけで、金がもらえることが多くなってきたので、お金に困ることがなくなってきた気がします。ソロプレイばかりやってますが、なんとなく現金は即銀行に預けてます。次にボスジョブのトラベラーを遊んでいきます。ボスジョブで数少ないソロで遊べるジョブなのでとりあえず遊んでます。移動距離も程よく長かったりするので、気晴らしに遊ぶには、ちょうど良い気がします。最近の大型アップデートでトラベラーの行き先が増えましたね。最近、以前からあったジョブの更新などがあって、広く浅く更新が入っている気がします。これ好き。この数字当てハッキングの攻略のコツは、左上から右下へと数値を流れにすると見つけやすいです。表示されている数字は右下から左上に移動するので、逆から追うことで無駄なく数字を探すことができます。見つけましたね。デハ目的地に向かいましょう。景色が暗いので移動はカットします。と思ったのですが、なんとなく5倍速にしてお送りします。今の目的地も前は指定されなかった気がするので、追加された目的地っぽいですね。プレイ中は別の目的地と勘違いしているので、いつもとは違う道を指定されて戸惑いながら走っています。あと久しぶりのプレイもあって運転が下手になってます。目的地付近に到着いたしました。周辺の交通マナーに従い走行してください。突撃。幸い家主は留守みたいですね。パッケージの確保しました。次を探しましょう。これも好き。乗車ボタンを押した後に、スマホ操作をするとちょっとだけ時短になります。乗車動作を行いながらハッキングができるっている程度ですが、ちょうどハッキングが完了しました。次の目的地に向かいましょうか。今度はカットします。今度は果樹園ぶどう園にパッケージがありました。夜が明けてきてだいぶ外が見やすくなってきましたね。ボスジョブもミッションと同じように時間をかければかけるほど、報酬が増える仕組みになってます。より報酬を多く獲得する場合は最後のパッケージを、制限時間ギリギリに受け取ると良いかもしれませんね。さて、明るくなってきたのであえて、飛ばさずにパッケージまでの道のりをお送りします
ちょっと前失礼するよこの車こんなに運転しづらかったっけカーブがうまく曲がれないああ前に車がアップねえガードレールにするところあーあー前の車の方が危ねえなーに GTA 五段位5級の春月にかかればこのような危機的状態でも車をぶつけることなく避けられるんですねーちょ待ってあああああっちの飛び出しだからのおかんですほら、傷はついてない。いや、傷ぐらいつくよね。ここでお名挽回すればよいんです。名誉返上名誉挽回そんなことは些細なことです。不慣れ俺の右足、アクセルを踏み続けるんだ。しかし、本当にテクスチャが正しく貼られるようになりましたね。車のトップスピードで走っているとだんだんとマップが崩壊していって、道がわからなくなって走行不能になってましたからね。下手なホラーゲームより怖いゲームを遊んでる気分でした。ここのカーブはふわっと浮き上がる要注意ポイントですぞ。よし、最難関ポイントはクリアした。あとは走るだけだ。見どころがないから実況することがない。これが普通なんですよ。ゲーム実況って意外と話題が膨らまなくてその部分カットすると、動画時間5分以下とか散々なことになりかねないですからね。そうや、ボード MOD 当てて遊びますわなって。あ、曲がるところ早すぎた。こっちか、なんか今回のパッケージも新しい場所のような気がしますね。この辺りで右に曲がるルートは何回もあったんですが、まっすぐ行くルートは初めてですね。この辺りから、えっとの辺にパッケージあるのって戸惑い始めてます。わはん、ビーチにパッケージがあるんだな。ダイレクトエントリー。あもう、めちゃくちゃだよ。待ってろ、パッケージ。あれ、ミニマップ的に、パッケージ残橋の上じゃねこれ、上がり階段もなくね。ダイレクトエントリーやりぞん。あ,あ、階段あった危ねえ。心なしか走り方がおばさん臭くなってる気がしますが、おそらく目的地まで無駄に走ることなったイラつきによるものでしょう。走っているだけなので倍速。よし、勝ち申した。この差は、自分以外いないんですけどね。じゃあ都心に帰りますか。ああ、なんか車ベコベコになったので新車に交換することにしました。右折するときは右に寄ってから曲がれって教習中に教わらなかったのか。免許持ってんのか。5分で傷物になってしまったではないですか。あんにやろうなんかめっちゃ文句言ってきてますね。悪わさった。とりあえず、ここに止めて落ち着こう。あれれ
こんなところに車落としちゃったのかな鍵、家に忘れちゃったから無理やり乗らないとな。こんな時に非常用のエンジンスタートボタン物理があるんだよね。よし、動いた、じゃあ帰るか。あ、来た。この車返すね。よし。ということで、ソロモンの依頼を進めていこうかと思います。ソロモンのオフィスに入ることで依頼のフラグが立つみたいです。ストーリーでマイケルが立ち寄った依頼ですね。懐かしい。コンタクトミッションで色々されてるのに、なんで主人公に依頼してきたんでしょうね TV が流れるわけじゃないんだねオフィスのものが盗まれているのでそれを回収するミッションのようですオフィスを見ると色々オブジェクトがなくなってますねああやっぱり規制線の奥はいけないのですね初めてこのオフィスに入るとソロモンからメールが来るみたいですということで、次回はソロモンのコレクション回収をしていきたいと思います。シミオンの回収対象の車が止まってたので回収したいと思います。あ、すみません、あ、すみません。なんかお互いに同じ向きに避けちゃってぶつかる感じになっちゃった。向こうの気が弱い人で助かりましたね。じゃあ、この車借りてきますね。警察を巻いたので、色を変えて納車しましょうか。このインターチェンジの下にあるロスサントスカスタムは、港まで一本道で事故が起きにくいのでシミオンの回収時はよく利用します。というか、シミオンの回収の対象の車を増えましたね。この車も前まで対象になかった気がします。今まで通り修理代は取られますが、カラー代は無料になりましたね。これは良い更新だと思います。現在未開放の色も指定できるので、お試し感覚で色を試せるのが良いですね。今回は自分の車にはまずしない、ゴールドを選択しました。意外とかっこいいですね。車持ってきたぞ。これ、このままバックしたら車を納車しなくてもよくならないバグで BAN されるの怖いから素直に渡しますね。スーパーカー系のリストが増えて、報酬も高くなったので、シミオンの車回収もまたメイン稼ぎになってきましたね。実はあれで録画を終了して、隠れ家に帰ろうとしたところ、なんか見慣れないイベントが発生したので急遽録画を開始しました。ギフロムの屋敷で何か起きてるあ,あ、これ、ソロモンのイベントですか。なんか武器装備してないからそのまま車を持っていけそうですね。武器装備してるんかい。やばいやばい、ちょっと油断してて攻撃ボタン忘れちゃった。なんやこいつ、動きがいいぞ。ボカ野郎てめえ。うわぁ。意外と強かった。せい。せい。せい。せい。せい。せい。せい。せい。やっぱり体力は高めですね。最初のは完全に油断でしたが。あの番を回収して、撮影所に持っていけばよいのかな確かに、オフィスにあったツタンカーメンが乗ってますね。これを撮影所に運べば完了っぽいですね。ということで、撮影所にやってきました
完了したみたいです。なるほど、10個の小道具をここに持っていけば、依頼クリアみたいですね。キリもいいので、この辺りで動画を終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も良ければ見ていただけると嬉しいです。